ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആശാസ് ടേസ്റ്റ് കോർണർ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി കഴുകി കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാഗിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിക്കനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണതാണ് നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തു മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിലേക്ക് ബട്ടർ മൂന്ന് ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മെൽട്ടാക്കി എടുക്കണം നന്നായി മെൽട്ടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട ആറ് ഏലക്കായ ആറ് കരിയാമ്പവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളനെ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂന്ന് വലിയ സവോള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ഇതും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായി വാടി ഒന്ന് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവോള ഒരു വിധം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് എരുള മുളക് പൊടിയാണ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ശേഷം അതിൻ്റെ പൊടി മണൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും സവോളയുമായിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആവണം നന്നായി ഉടഞ്ഞ് ചേർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഈ മിക്സ് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ നന്നായി അരയ്ക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സ് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് കാഷ്യൂ നട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അത് കുതത്തിന് ശേഷം അരച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്യൂ നട്ടിൻ്റെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് തീ സിമ്മിലിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടാക്കിയ വെള്ളം വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സ് നന്നായി തിളപ്പി
ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചിക്കനും ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ചിക്കൻ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഈ ഗ്രേവിയിലിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്